身上。小芳，把你身上的钱都给我交出来。浩哥，买完菜就剩这么点了，我手机上还有三块六毛八，要不一起转给你？三块六毛八，小子，这点钱，这连头乞丐都看不上，你他妈玩我们呢啊？找死！我，大少爷，终于找到你了，父王。你看我都成现在这样了，那个狐狸精还不肯放过我。少爷，这件事情，金鹏，你干嘛？我可是你小妈。我。敢听我解释？是他气嘴。今天。滚出秦家，就算死了，也不得进入秦家祠堂。来人，把他给我拖出去扔了。范纠结，给他给扔了。是他是范纠结的。当年他听信那个狐狸精的话，不分青红皂白把我赶出家门。他可曾听过我半句解释？我的呀，少爷，事情的真相已经水落石出了。那个毒妇已经被赶出了秦家。老爷叫老奴来请大少爷回去继承万万资产，恭请大少爷回归，恭请大少爷回归。算了，叔，我看你还是回去吧。我呢，就回去给我老婆做饭了。走了。死哪儿去了？想饿死老娘是不是？这不行吧？我现在就去。什么办法？你也不行啊！我三千万，小哥。好，知道了。老婆，什么三千万？公司资金现在出现了三千万的缺口，急需解决，不然公司可能无法正常运行。啊？那怎么办？哎，对了。我记得你之前去燕京出差的时候，有一个叫张轩的富二代给你。哎呀，你就去找找他嘛。妈，我和他只有一面之缘，怎么想起他呢？我也是为你好，就为这个废物强，一点忙都帮不上。如爷，你也别太着急了，这三千万我可以帮你解决。这三千万我可以帮你解决。你这个废物，你在家待了三年是待傻了吗？那是三千万，不是三千块。我真搞不明白，老爷子临死前为什么会把资金嫁给你？妈，你就少说两句吧。秦飞，你送我去一趟家族，看来这次只有寻求家族的帮助了。好。秦飞。以后进入萧家族地，这种廉价的衣服和地摊货的鞋还是不要穿了吧。你不要脸，我们还要脸呢。我这衣服怎么了？有什么好丢脸的？跟几十一百万的衣服也没什么区别。你，少在这里给我丢人现眼！你们也没见穿的有多好啊。哎呀，二妈。这就是你不懂了，看见我老公脚下这双鞋没？顶级奢侈品牌，古塔，知道多少钱吗？说出来啊，我怕吓死你们。哎，不贵不贵，我这双鞋也就小二十来万。哈，差点忘了，这对于秦飞你这种吃软饭的窝囊废来说，已经是一辈子都买不起了。二十万。我还以为有多少钱呢，肖如言，你家范勇说话的这个语气，真的让我怀疑这些年你都暗自掏空了公司。看来奶奶这个继承人的位置要重新选了。你还不给我闭嘴？你还想拖累我们家如言不够吗？
你别乱说了。哎，如烟，你脖子上的这串项链都戴了好些年了吧？这么小，还没米粒大呢，真是可怜。不像我们家浩哥，才给我买了一条新的。这，这难道就是传说中的天使之泪吗？这，这难道就是传说中的天使之泪？算你有眼光，这可是我们家浩哥在拍卖会上花三千万才拍到的。三千万，算什么呀？只要我家芳芳喜欢，不就好了？三千万，就为了买老婆开心呀、啊？太奢侈了吧！你这个，看看人家，哎，同样都是萧家的女婿，这差别怎么就这么大呢？妈，看什么看？他那个天使之泪是仿品，路边二十块就买到了。假的，假的！你这个废物，你他妈在胡说什么？真正的天使之泪是星空珠宝的镇店之宝，价值一个亿，就像燕京那样传说中的大家族才能买到。莫浩，你该真不会认为你买的是真品吧？老公，你怎么能？老婆，你听我解释。秦飞，你是怎么知道这些事的？是，你想通了。要我去人家也可以，答应我两个条件：第一，立即往我账上打三千万；第二，立刻买下天使之泪。并且让星空珠宝的人去肖家，当着所有人的面送给我老婆肖如烟。少爷，你放心，我马上派人去办。老公，你怎么能？老婆，你听我解释。莫浩，你买的时候是不是看走眼呢？啊，啊对，奶奶您说的对。这该死的珠宝商，他居然敢坑我！我明天。就是把他店给砸了。算了，老公，你别生气了，怪你。行了，宝宝，就别忽悠大家。我看你一开始想买的就是地摊货吧？钱飞，你够了！人家至少知道给妻子买礼物。这么多年，你给我女儿送过什么？妈，你怎么又帮着莫浩说话呀？秦飞这次又没说错什么。你还有什么好说的？你这个，这么多年你只知道。你往家里拿过一分钱吗？这么多年，你只知道吃软饭。你往家里拿过一分钱吗？叶秋说的没错，莫浩也是一时大意，也没有什么大错。再说了，莫浩这些年对家里帮助也不少，这样的好女婿打着灯笼就难找。其实你这个废物赘婿能比的？秦飞。你逮住我小小的失误就不放？哎，你不觉得你自己像条疯狗吗？啊！就你那点精明，我看你是连假项链都买不起吧？你们说够了吗？不就是天使之泪吗？我的钥匙响，我马上就可以买到天使之泪送给我老婆。你这个废物，你在胡说些什么？你是要恨死如烟吗？秦飞，你真的够了！<笑>我没有听错吧？真的天使之泪，你这个废物，真当自己是燕京大家族的公子啊？你要是真的这么牛，竟拿出三千万花公子把血口给堵住啊！不就是三千万吗？这个钱我会帮公子。不仅如此，我还会买下真的天使之泪，送给如烟。疯了，疯了！这条疯狗简直就是疯了！他妈敢不敢跟我打个赌啊？有回去。好，你要是输了的话，就跪下来给我的钱。那我要是赢，你要是拿得出来的话，我就跪下来这样叫爷爷。好，一言为定。<笑>妹妹，我都开始同情你了。秦飞，你别闹了，算我求你。如言，这三年确实是我对不住你，但我发誓，从今天开始，我不会再让你受一点委屈。你相信我
，我一定会让你成为全世界最幸福的人。好，我相信你，我相信你。放肆！一个废物在这大放厥词，给我滚！奶奶，三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。希望您不要后悔。狗肉端不上席，废物！我看你啊，只会说大话罢了。不是，我说你们急什么呀？你难道想拖延时间吗？我告诉你，愿赌服输，没看见我们家浩哥把脚都伸出来了吗？废物，赶紧来！这二十万的皮鞋给你，那都是高帮你了。<笑>你们，你们不要太过分了。废物，赶紧来给我顶！问你，不就是三千万吗？废物，今天你要把钱拿出来也就罢了，否则啊，必须愿赌服输。好，老夫人，把话说在前面，这三千万我要是拿出来了，你就得跪下给我叫爷爷。你要是真的能拿出来那三千万，我盯你的，那又能怎么样？好。好，转过去了。这，这样抽的还是很像啊。就是，就你这废物能拿出三千万，我信你个鬼！秦飞，算了，我们还是走吧。老婆，相信我，钱真的转到公司了。我先打电话问问财务。开免提，谁知道你们是不是联合起来骗我们？对。什么？太好了，他和公司突然到账三千万。什么？不可能！怎么样，老夫人？这一下，我老婆继承人的位置不会变了吧？还有你，还不快跪下叫爷爷！你不算，这他妈不算，不算，这么多人看着你，你还算不算了？秦飞，你给我闭嘴！这钱，这钱，不对，对，钱，秦飞，你能解释清楚这笔钱是怎么来的吗？这可是三千万，该不会是这么多年？肖如言他莫公司钱财来的吧？不是，你少血口喷人！我没有。秦飞，你是不是在外面干了违法的事情？哎，好吧，其实我是燕京集团的大少爷。前段时间他们找到我回去继承家业，这笔钱就是他们给的。前段时间他们找到我回去继承家业，这笔钱就是他们给的。<笑>你他娘这演技还真不错呀！你不去当演员，还真他妈仔细了。对呀，<笑>你，你跟我说实话，要不以后你就别回家了。好吧，其实这笔钱是我找我一个铁哥们借的。你放屁吧你！这三年了，我就没见你跟什么朋友出去过。你说。你这钱是不是打着如言的身份出去借了高利贷？你要是真借了高利贷，我告诉你，你把我们娘俩就害惨了。你赶紧给我还回去，快点！这钱已经打入了公司，就是公司的资产，我是不会同意再转出去的。嗯，就是，自己借的高利贷，自己想办法还吧。哎呀，我听说那些追高利贷的，还追的那是可狠了。这剁手剁脚的事儿，那那是常有的。哎，我看二妈、小姨子，搞不好你们就会被他们给拉去卖了。秦飞，你怎么能干这样的事呢？不是吧？这你都信？秦飞，秦飞，吴源，你看看，那个莫浩送假货，奶奶包庇他。
，我帮公司解决债务危机，他们说什么？说你贪污，说我借高利贷，难道咱们就活该受委屈吗？我，陆远，我以前说过，我会让你成为全世界最幸福，以后没有人能再欺负我们，也没有人能再看不起你。少爷，你找我什么事儿？上次给你交代的天使之泪置办的怎么样了？已经置办好了，珠宝商本人说明天就可以送过来。很好。另外散布消息，就说天盛集团要更换新的董事，一切的人事任免以及业务安排，等新董事到任以后再说。好的，少爷。那新董事长是我。奶奶，你这么急的把我们叫过来，发生了什么事儿吗？我刚接到消息，听天盛集团更换新董事长。芳芳，你主管的位置不会有变动吧？奶奶，你大可以放心，只要有我叔叔在，这件事儿他就绝对没问题。不是奶奶不放心，这关系到芳芳接任公司，不能有一点差错。奶奶，这样，我现在就给我叔叔打电话，好好的问个清楚啊。哟，你这个没用的废物，还敢来我们萧家，也不怕被打出去？我们是老太太叫来的。哼，我可没叫你这个废物来。眼睛张少可是来找如言的，你赶快给我滚出去！张少爷到。莲儿，这个是我托人从英国皇室高价买过来的，是我的一份心意，收下吧。不，这个礼物我不能收。莲儿，收下，收下，张少爷一份心意。莲儿，大轩，你要再敢放我老婆，别怪我不客气。滚，废物，你他妈敢放我东西啊！这下可以好戏看了。就是，秦飞，人家张少好歹是来送礼物的，你要是看不上，你也送啊。你不是要送我们明月天使之泪吗？在哪儿呢？急什么呀？天使之泪一会儿自然会有人送的。就知道吹牛逼。秦飞，下回给张少赔礼道歉。你听到没有？老夫人让你给我跪下道歉，我就把话放在这儿。只要萧如言和我完婚，我立马安排你们萧家和我们张家合作。哼，徐飞，跪下道歉，等着。没事，坐下。他一会儿要干什么？干什么？是公司总经理。请问哪位是肖如言，肖女士？这边，这边，这边。我是，请问肖女士，您好，这是一份非常特殊的礼物，希望您能亲自打开的。哇，天使之泪。天使之泪，好美啊，还真好。这宝贝在整个江南省只有一条，这究竟是谁送给我的宝贝兄弟呢？我之前不是说过吗？你请莫放送的那条假项链，我要买一条真的天使之泪送给如言。那是我当时看走了眼。再说了，这条天使之泪那也不可能是你送的。就是。这根本不可能是你买的，你怎么可能买得起？你好，请问我能问一下，这条项链是谁送的吗？非常抱歉，肖女士，我们公司有规定，不能随意透露客户信息。我也只知道是燕京大家族的一位公子。我也只知道是燕京大家族的一位公子。
还真是天赐良机啊！实不相瞒，这位燕京的神秘大公子就是我。虽然这台项链我花了一个亿，但是只要咱们如烟喜欢，这点钱不算什么。哼哼哼。哼，这原来是张大少爷的手笔啊！啊，那这就说得通了吗？怎么样，秦飞，被当众打脸了吧？我就说，你怎么可能买不起天使之泪？你呀、啊，就连天使之泪的包装盒都买不起吧？张四，我今天算是见识到了，什么叫做人不要脸，天下无敌。你闭上你的狗嘴吧，你这个废物！我凭什么闭嘴？这条项链本来就是我送的。来人，把秦飞这个废物给我打出去！<笑>这点就是装逼的下场。女士，我可否请你当众打个电话确认一下？这条项链究竟是谁送的？毕竟能买起这条项链的人可不简单。要是有人冒领的话，怕是你也要受到责罚了。要是有人冒领的话，怕是你也要受到责罚了。切，不用打什么电话了，人家都已经说得很清楚了。啊，在这儿的大少爷只有两个，明白吗？秦飞。你这脑子是不是有问题啊？这都已经是明摆的事情了，怎么被打脸了一次，还嫌不够啊？还想再自取其辱啊？他这个呀，就是嫉妒，还想跟张大少爷比呢，岂不知连给别人提鞋都不配。张少爷，你别生气，不跟这个狗东西一般见识。你和如烟的婚事啊，我说了算。喂，您好。尊敬的客户，我想确认一下，您在本公司消费的天使之泪，是燕京张勋少爷定下的吗？怎么，那个姓张的敢冒充我们家少爷送礼，让他赶快给我家少爷下跪道歉，不然他们张家将会在燕京被抹除，不然他们张家将会在燕京被抹除。张勋，听到吗？跪下！你这废物，敢这么对老子说话？张总，这是怎么回事？千万别给我回去！就算不是老宋又如何？啊！你们萧家能把我们追究怎么样？我把话撂这儿。如果时间近了，我不能和萧如烟结婚。我让你们萧家彻底下去！滚开！既然东西已经送到了，那我就先告辞了。怎么办？今天得罪了张大少爷，怎么办呢？奶奶，要我看，直接把萧如烟嫁过去得了。至于秦飞这个废物，对，让他滚到天上去要饭。我说，你们难道就不怕我吗？天使之泪是我送给如烟的，我就是燕京的那位大少爷。我就是燕京的那位大少爷，秦飞，你这脑子是不是被抽了？就算那条项链不是张少送的，那也绝对不可能是你。就是秦飞，你没听到吗？冒领后果是很严重的。妹妹，我看你家这赘婿是活腻了吧？秦飞，你是什么样的人，我还不知道吗？你不是欠了三千万吗？把这条线上拿了，去抵债。老婆，我。拿不拿？你要是不拿，你今天就别回家了。慢走。秦飞，你把这天使之泪给我。你得罪了张少爷，我们萧家随时面临着危险。这条项链我没收了，就算给我们萧家的补偿损失。这条项链是我送给如云的，凭什么给你、啊？秦飞，你这个废物，闭嘴！我说天使之泪不是张勋那个王八蛋送的，你们不信。我替你们拆穿了他，他狗急跳墙了，你们呢？你们却觉得是我害了萧家。你，你什么你啊？你这个废物，今天竟敢顶撞我！人若敬我一尺，我必敬人一丈；人若放过我，必加倍奉还。我告，到时候如烟，我自然会带着他离开。而你们
，要是肖家完了，你们这这这要再做也没关系。秦飞，你个做个废，今天倒是伶牙俐齿了。我不管，林毅，大哥哥，项链给我。奶奶，不行，青春队的项链，秦飞必须拿走还债。你也得鼓励我。我叔叔刚才来电话，天盛集团的董事长的确是花子，而你的位置是之前他跟那个新任董事长。你该怎么办？放心，没事。到时候你跟我一起去天盛集团，好好把这件事跟我叔叔说一下，绝对有。那就好。喂，戴哥，听到了吗？明天啊，我依然是主管，少过我那些下三滥的手段。行，那就明天等着瞧吧。行，那就明天等着瞧吧。你们说够了没有？他在是主管，主管，主管。奶奶现在都不知道怎么样了。他平时多么的疼你，怎么一点都着急吗？那什么，奶奶她吉人自有天相。就是，奶奶肯定马上就能好起来。唐医生，我奶奶是不是已经脱离危险了？唐医生，我奶奶她到底怎么样了？怎么样了，医生？之前就说过。老夫人老血栓，不能受气。这一次，老夫人是气急攻心，怕纠正。恐怕，恐怕什么？恐怕会变成熟人。什么？唐医生，你一定要救救我奶奶！我奶奶她，她不能有事啊。是啊，他签署遗嘱，确定给我继承权，现在可不能有事儿啊。唐医生。你一定要救救我奶奶，不管花多少钱，我们都给。不管花多少钱，我们都给。各位，这不是钱不钱的问题，现在能救老夫人的只有一个人，那就是江夏中医圣手周夫人周老先生。什么？是说那个出展开心情的周老？周老架子可不是一般的大。江夏是那些一流家族想要请他看病的，都得提前好几个月预约。要是请不到周老先生，我也说什么脏话。无论如何，我们都要尽全力找到周老。如果奶奶有个三长两短的，我……好，老婆，你别担心了，实在不行，我把周老请过来吧。你别给我添乱了，行不行？这个废物，奶奶就是被你给气成这样子的，还敢说能请来周老？还不快，要找你哪个婆婆来扮演他？是不是就想奶奶死啊？是不是就想奶奶死啊？就是，那黑心猪白眼狼的废物，自从你入赘是萧家以来，那吃的喝的都是萧家的，居然现在还在这说风凉话！我靠啦！现在最重要的就是找到周老。这有什么？交给我。你们可别忘了，我叔叔可是天盛集团的总经理，他和周老肯定还是有关系的。老婆，你真棒。老婆，你放心，等这次我救完奶奶以后，到时候奶奶肯定会把萧家的继承人换成你。放心，我现在就去打电话。好，我知道了。老公，怎么样了？周老什么时候能来啊？是啊，需要我准备什么吗？哦，今天真是不巧，这周老刚好不在家，是说是到燕京给人看病去了。奶奶，什么不在家呀、啊？我看你就挺不到门。哎，我说你是怎么？这个废物，你他妈知道个屁呀、啊、你啊！那你那么有种。你去把周老从燕京给请回来呀！别说了，别说了。老婆，我说了，不会再让你受委屈的。老婆，你别担心，我现在就把周夫人、周老先生请过来。
，喂，福宝，我老婆的奶奶生病了，你现在把周夫人周老先生，你请到启红医院来住院，尽快。哈哈，又开始找人演戏了。启妹，你能不能不要这么搞笑啊？啊，就是，还福伯呢，这谁呀、啊？听都没听说过吧？那是根本就没这个人，你知道吧？秦飞，哎，你说你怎么不去演喜剧呀、啊？你啊，哎不行，我是笑得我肚子痛。漂亮小丑，<笑>你们看，你们看，演的真像呀。秦飞，你是不是又瞎掰？你说你自己是什么大秦集团的那太子爷呀、啊？啊，我本来就是大秦集团的少爷。哎呦我的操！你这是，哎，秦秦妹，我我真的是笑的不行了，我肚子痛，我得去上个厕所啊！我是真没想到你这笑话还有这偷变的功能，<笑>我是上个厕所。好消息，天大的好消息！啊、我刚才接到通知，周夫人、周老先生已经答应前来诊治，好夫人了，现在在来的路上。真的吗？太好了，奶奶，奶奶有救了。周老啊，一定是被我老公的真身所打动，从燕京回来了。看来的确是这样子的，不像我们家那个废物，要是有人家冒号百分之一的能力就好了。不对啊，你们说有没有种可能是秦飞打这个电话起了作用？嘿、哎，我的傻女儿，你还对那个废物抱有幻想吗？妹妹，别开玩笑了。就秦飞这个废物，能有什么能耐请来周老啊？我跟你说，他就是走了狗屎运撞上而已。难道真的是我想错了？你在想什么呀？如果这个废物要是真有那么大的能耐，我们把他欺负三年，他就这么无动于衷吗？快来看看，这是谁来了？快来看看，这是谁来了？老公还是有本事，却真的把周老给请来了。老浩，你还是有本事啊！不像我们家那个废物秦飞，根本请不到周老。哼，你也不看看，我试试。周老，你是不是因为我叔叔给你打电话，你才过来的？你是什么东西？少废话，别耽误我治病。老浩，确实不是个东西吗？哎，你这个废物，你居然敢！我今天我……去。呃，周老先生，好久不见，原谅我不要了。好，谢谢，托你的福。周老，老公，你们真的认识啊？老婆，呃，我跟你结婚之前啊，跟周老先生做过几年邻居。啊、哦，没错没错，呃，我们认识很久了，一直都很好。我们认识很久了，一直都很好。不可能！太好了，周老先生，请跟我来。请，对。齐飞，真的谢谢你，没想到你真的把周老给请来了。老婆，我不是跟你说过吗？我不会再让你受一点委屈，哪怕一点委屈。运气好，认识一个看病的而已，有什么委屈？嗯，就是齐飞。别以为你把周老请来，我们萧家就会感谢你。就是，刚才有人装的跟个大人物似的，哼，结果呢，只是踩了一包狗屎，碰巧认识而已。但是你依然改变不了，你是一个废物的事实。可事实就是，是我把周老先生带到这儿来，也不知道当时谁说周老先生现在在燕京。我怎么知道？结果他又没去啊！周老，我奶奶她怎么样了？哦，放心吧，小老夫人很快就会平息。周老，您真是妙手回春，我佩服了。嗯，你妈呀！哈哈，要小心，自己过日子。秦飞，今天算你运气。但是你别想在萧家的地位会得到什么改变
，以我的能力还有我的人脉，一辈子也别想知道。没错，别说我老公了，沈飞，就是街上一个要饭的，都比你强。沈飞，我说。哼、嗯，怎么了，兔老？你以后可千万别和秦飞走得太近了。我告诉你，他可是咱们江夏市这出了名的废物赘婿。你要是和他走得太近，这以后那肯定会倒霉。年轻人，我倒不倒霉用不着你们提醒，但可以肯定的是，你马上就要倒大霉了。你马上就要倒大霉了。啊，周老，您的意思是？哼，老夫行医几十年，谁问身上有什么毛病，看一眼便知。我见你脸色白里透青，而且这天也不热，额头上却有一层细汗，这是肾虚的表现呐、啊。我，老公。就说你最近怎么洗脚就不行了？哎呀，不好，原来你是个秒男呀、啊！秦飞，你也配取笑我啊？你也不看看你自己是个什么玩意儿？年轻人，你先关心关心你自己吧。你现在的症状，用不了一个月，你将终身压迫你。你这个病，我敢打包票，只有老夫能治。你要不信？喂，这个不是好，这就叫人在做天在看。秦飞，给我闭嘴！朱老，求求你救救我老公吧，多少钱我都愿意。周老，你赶紧，赶快救救我吧！啊，一直都等着，保证孙子呢。年轻人，这不是钱不钱的问题。老夫行医有一个原则，有德之人分文不取。可你呢？三番五次咄咄逼人，羞辱小秦，所以……哎，我这哪里我就咄咄逼人了啊？这明明就是这个废物！告辞！哎，周老，周周老先生，周老神医，其实我们一直都跟秦飞开玩笑呢，对吧，老公？啊啊，对对对，对，周老，其实我们平时这个特别尊重那个秦飞的，尊重。怎么个尊重法呀？啊，对，是。老公，不能没有孩子呀，不然这继承人的位置肯定会有一直不去的。哈哈，那个秦秦飞，这哎，之前效果不对，我给周老说两句好话呗。啊，动嘴谁不会？得来点实际的诚意。比如说，把我之前给公司的三千万，把我之前给公司的三千万，啊！秦飞，你不要太过分了。三千万，秦飞，你他妈怎么不去抢啊你？我告诉你啊，你做人可不能太无耻了。无耻啊！那你就等着下半辈子做菜去。你，秦飞，我便宜点，便宜点。那你多没水平！啊，既然如此，看来你这病是不想治，快告辞！哎，那这这周老，周老，你别走啊，周老！好，秦飞，这三千万，给我给，我给，来，把我名下的别墅。还有那辆库里兰，都搞坏了，什么危险吗？怎么给我废话！半个小时之内，你要是给我办不好的话，给我滚！秦磊，三千万可以走过去了。赢得起红商行卡，入账三千万。哎呀，这三千万兜兜转转。你看，我现在是可以看病吗？我来吧。坐，这就可以了。你这是质疑我的医术吗？哎，不是，我
，啊，你看这一，你说老子江夏第一女医术啊，难得呀，是吧？是是，感谢你啊。那，秦飞，你现在还有什么可以威胁到我的啊？哈哈，我告诉你，你那三千万，我迟早会拿回来的。没错，你也别得意，等奶奶醒了，看看怎么收拾你。我看啊，那三千万要拿回来，基本是不太可能了。郑老，那三千万我转给你，记得帮我办办红十字会啊。那三千万我转给你，记得帮我办办红十字会啊。你，好女情妃啊，穿你狠！哼，不过到头来你还不是一个穷光蛋。哼，对，我告诉你，你永远没打过我们。听说，周府人周老出面才救了你，肯定是你娶来了周老，我这老命啊都亏了你啊！啊，你真是我们秀家的好女婿啊，不像我嫌废。奶奶，你就不能对我态度好点吗？好歹这个周老也是我家。就凭你没用的东西。奶奶，周老真是秦飞请来的，你也骗我啊！妈，这次秦飞倒是没撒谎啊，可能啊。秦飞他有什么人脉？周老进来呀。秦飞他有什么人脉？周老进来呀。奶奶，秦飞他确实是没这个资格。你听我说，他既然利用周老来威胁你。正才骗我三千万，这样没用的东西，废物，你还敢气我是不是啊？来，你别激动，别激动啊！我告诉你一个好消息，这芳芳做主管这件事儿，我已经问清楚了，它只是个误会。哦，终于听到了一个好消息、啊哎。对对对，那是，还是我们浩哥有本事。总能给我们萧家带来各种惊喜，不像某些丧门星，什么本事没有，还只会祸害人。如烟，我劝你早点跟秦飞离婚，跟张少在一起，这样啊，说不定还能演一遍凤凰。小芳芳，你嘴巴放干净，天盛集团的主管不是你众人能当的。你想人家狗嘴，你你还想气我是不是啊？秦飞，你别说了，行不行？奶奶车才刚醒，要是再有什么三下两的话，我跟你没完。好，那我不服。向华芳，咱们走着瞧。咱们走着瞧。谁给他的胆量，说话这么硬气了？奶奶，奶奶，你别生气，咱不跟这种人一般见识。到时候我上任了，他们呀。就是嫉妒的不行。秦飞，哎，我说你这废物，你跑到这里来干什么？啊、哦，我知道了，秦飞，你呢是嫉妒我在这当主管，所以也来找工作了吧？找工作，差不多吧。<笑>还差不多。<笑>秦飞。你这废物，你是从哪里来的自信呢、啊？啊，哎，要不这样吧，你给我跪下学两声狗叫，我就让我叔叔给你安排一个保安坐坐。<笑>那再合适不过了，狗叫有狗的样子嘛。等我在这当上了主管，你可得好好伺候我，否则啊，随时让你滚蛋。小芳芳，<笑>我早就说过你当不上这个主管。实话实说吧。其实我就是天盛集团的新董事长，今天过来上任。其实我就是天盛集团的新董事长，今天过来上任。秦<笑>飞<笑>，你可别逗我了啊！昨天我告诉你，这天盛集团会换新董事长，怎么？你今天就给我整这一出啊
开什么国际玩笑啊？还新董事长，你配吗？小芳芳，谁跟你开玩笑了？敢跟我作对，你就等着后悔去吧。废物，你算个什么东西啊？我得罪了你，我还会后悔？哼，我告诉你，新任董事长他早就在办公室等着我了。你还董事长，你算什么东西？我看你给董事长舔鞋，人家都嫌你脏。老公，咱别跟他废话了，赶紧去董事长办公室吧，我都等不及要上任了。行，那我就在办公室等你们，希望一会儿你们还能这么嚣张。妈的，神经病！哎，你们两个给我过来。老张，有什么吩咐？这个人冒充新上任的董事长，让我很不爽。你们说怎么办？你是活腻了是吧？啊，还不快滚！敢用这样的语气跟我说话，用不了多久，你们就会后悔。后悔？我他妈现在就让你后悔！对，给我好好的修理他。住手！你们两个在干什么？他们说，这有一个神经病，他冒充新来的董事长。没错，这个抽烟犯的他。秦大少，实在对不起，我来晚了。秦大少，秦大少，秦大少，你们两个被开除了。啊？唐秘书，这为什么？这位就是天盛集团的新董事长，你们说为什么？不可能，他是董事长。他就是秦家的一个废物赘婿，在家里面的地位连条狗都不如，他怎么可能是董事长？就是啊，唐敏，你是不是看错了呀？这废物怎么可能是董事长？我不管你们是什么人，现在开始，天盛集团不欢迎你，赶紧给我走！天盛集团不欢迎你，赶紧给我走！嗯、唐秘书，秦总，我们知道错了。请再给我们一次机会吧，秦总，我们隔远看低，没人能认出你呢。对不起，求你再给我们一次机会吧。我这上有老下有小的，可不能没了这份工作啊。我刚刚说过，用不了多久你们就会后悔。滚！秦总让你们滚，没听到吗？赶紧走。我们这就。秦总，请。哟，这俩演的倒是挺像的啊！我看就是在给我们演戏。走，上去看看。秦队，你站住！秦队，你倒是挺能装的嘛！昨天从我这骗走了三千万，你谎称是给捐了，其实是用来买通了这个秘书，故意来给我们俩演戏的嘛！耍高注意点！耍高注意点！你说话才应该给我注意一点。不过就是一个董事长秘书，手里能有什么实权？我老公的叔叔可是这样的总经理，还是说你这么帮着这个废物，是因为你俩有一腿？小芳芳，你说话给我注意点，下次再乱讲话，别怪我不客气。小芳芳，秦妹，你这演起戏来倒是有模有样的嘛，拿着昨天从我这骗走的三千万，谎称是给捐了。其实是背着老婆在外面勾搭别的女人。秦飞，就你这样的，恐怕肖远也好不到哪去吧。老婆，这说的倒是挺有道理。哼，我看昨天他能够请来周老，根本就不是因为他们俩是邻居，而是因为秦飞把自己的老婆肖如言送到了别人的床上。王八蛋！我，老公。秦飞，你这打我老公，我跟叔叔跟家的总经理一句话，再见，再见，再别管。哎，王八蛋，你拿剑在对付打我，我他妈给你拼！哎，娟儿，你怎么弄成这样？叔，这个女人和我们家的废物赘婿，他们俩，他们俩有一腿。他俩串通好了来演戏，还
，非说秦飞是什么天盛集团的新任董事长，还动手打了我。韩秘书，这怎么回事？我解释一下。我的解释就是，这位秦大少是今天到任的新董事长，你的侄儿三番五次的侮辱新董事长，还阻挠新董事长上任，打他都是轻的。一派胡言。这个秦飞我早就了解了，你看，从头到脚加起来都不过二百块钱，新董事长能会这样吗？啊？你是被我侄儿说准了？你跟他有一起？莫志远是吧？董经理是吧？你被开除了，立刻滚出天盛集团。你被开除了。立刻滚出天盛集团！小子，你以为你是谁啊？我在天盛集团十几年，还没人敢这样跟我说话。我给你十秒的时间，马上像狗一样给我爬！我会好好收拾你。我也给你十秒时间。立刻向唐秘书道歉，还有你，莫浩，立刻向我跟我老婆道歉。秦飞，我看你是活腻了是吧？叔叔，你一定要听我好好教训教训他。教训我？你们也配？莫浩，你要是有种的话，就跟我去董事长办公室，老董事长还等着我交接工作呢。我，你既然想死这么快的话。那我就成全你。还有你，庞若雪，我会向老董事开除。哈哈哈哈秦飞，你要是现在就认怂了的话，你就承认了自己是个垃圾，是个废物。你就承认了自己是个垃圾，是个废物。好，走着瞧。顾志远，你完了。咱们干的事情，走。现在后悔还来得及，该后悔点事。不见关系，累。王总，这小子跟唐秘书有一腿儿。对呀、啊，这个唐秘书，非说这秦飞废物就去，他是新上任的董事长。我现在就要把人上来打断这两个狗男女的狗腿！秦秦大少爷，秦大嫂，非常抱歉，我这准备交接的手续太忙了，就让唐秘书过来接你了。没事。王总，你这是不是搞错了？他是萧家那个很出名的废物助学，他怎么可能是秦大少爷？这这这，他怎么能是秦少呢？住口！啊，你们两个。居然敢这样称呼秦大少，不想活了！睁开你们那个狗眼，看清楚，这位是燕京的秦飞，秦大少，也是我们天盛集团今天新的董事长，也是我们天盛集团今天新的董事长。燕燕京，燕燕京第一的秦家。哎呦，这不是做梦啊！谁让我们这种老公猪啊！我我我狗眼看人低呀！我我猪又蒙骗了现在，你你你饶我一次吧！啊，你饶我一次吧！谁让？老少爷，怎么狗眼看人低？我我确实是不知道人的身份的。我就说这个，你去饶我吧！啊，谢老少爷，我可以。你说您这么牛逼的身份，你干嘛到我们乡下这么多年？你你这……我之前就说过，得罪了我，你们会后悔。莫志远，你被开除了，立刻给我滚出去！啊！莫志，至于你莫浩，我想燕京秦家的身份你不会不知道吧、嗯？你之前的那句话怎么说来着？我现在就算把你弄死，丢到街外边去，也不会有人管你的信息。
，亲家，你你你你给我一次机会吧！你看我在亲家，这亲亲看看工作这么多年，我我好不容易熬到这个地步，你你给我一次机会，我愿意从头做起，我愿意从基层做起啊，亲家。亲爷爷，我就求你了，你别杀我好不好？你只要你不杀我，你要我做什么都可以。我给你装袋倒水，给你装牛肉丸。我说你给你骗钱的时候，哎，行行行，我没你那么恶趣。啊，啊，是是是，秦少爷威武，秦少爷高雅，秦少爷，我就算是站在一百层楼高，那也只能仰望您的脚。行了，你们两个从今天开始滚出江夏市，别再让我看到你，否则别怪我不客气。陈大门，把这话谢谢秦大少。好好好，谢谢谢谢谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，行了，滚吧，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站住，站不准跟任何人提起，包括我的老婆肖如烟，否则……啊！你大姐，你大姐，我们我们绝对连连连个屁都不放！你大姐，你大姐，陈大少我要是说漏一个字，我下半辈子我当杨伟！行了，滚吧！我他妈傻了！师傅，老公，请非那个废物呢。师傅已经被打残了，还有还有，我什么时候能当主管呀？走。你被莫家铲除了，从此以后你就到大马路上要饭去了。哎，我我怎么了？这，都是你害的。蠢女人，老子以后都不想见到你。哼，呸！徐总，公司新一轮的合作商计划标，不知道规则怎么定？啊，我要是把合作机会留给我老婆，她肯定会非常高兴。呃，竞标就……喂，老婆。呃，行，那我现在管。好。呃，那个唐秘书，你一会儿送我去那……呃，没事，我自己去。董事长，您慢走。没想到，天津秦家的大少爷还怕老婆。秦飞，这我怎么说你？陪我来大学同学聚会，你怎么穿成这样？老婆，我这不是没时间回家换衣服。如野，你来了，来来来，快坐。如野，我给你介绍一下。这是我们总公司的张总张轩，我们这男呀，现在都在张总的公司上班。你怎么在这儿？秦飞，秦飞，你该不会是怕我？要走啊，你自己走。这个是如言的同学聚会，他得留下来。如言，你不会不给我们大学同学面子吧？我怕你。秦飞。真是不巧啊！这儿呢没有预备你的座位，要不你站门口看着我们。没事，我呢就坐我老婆旁边，给我老婆当护花使者。你，小赵、小柳，我给你们介绍一下，这个人叫秦飞，入赘了肖家很多年啊，一直白吃白喝，这每个月。就靠如烟给他两百块过生活，一个月两百块，我家旺财一个月就得两千块钱。肖如烟，你这老公混得也太惨了吧？如烟，这我可就得说说你。你说你条件这么好，上学的时候还是校花，怎么就找了个这种东西，还不如离了，跟我们张总。说什么呢？听到没有，张轩？你是不是皮又痒？秦飞，张轩，你是不是皮又痒？秦飞
算了，大家吃饭吧。这顿饭算我请的，不过秦飞，就算待会我们吃不完，也不会留给你了。这，不就是一万块钱的海味宴吗？帝豪餐饮会所真正牛逼的美味，只有顶楼的至尊包间能吃。秦飞，说，让他这么说。我的天，小祖爷，你这老公，这儿。怕是有问题吧？就是，还顶不得至尊包厢。秦帆，说的好像你去得起一样。我可是听说过，十年前燕京最顶级的秦家来江夏视察他们的分公司，就是在顶楼的至尊包厢吃的饭，光是一顿早餐就花了将近五百块。哦，那次刚好位子，其实也就那样。<笑>秦<笑>飞、哎，不让你别说了，你非要丢人。秦飞，不让你别说了，你非要丢人。<笑>我的眼泪都笑出来了。朱主爷，你这老公呀，可真是极品，人没什么本事，也就算了。这吹牛，你带眨眼。哎，秦飞，你是在街上要饭的时候。做白日梦去了吧？爱信不信。各位，我们张家又刚签了几张大单子，我相信啊，用不了多久，我们张家就会成为燕京的一流家族。到时候把你们都带上，去顶楼的至尊包间过过瘾干。哇，张总，你也太厉害了吧！如言，你快羡慕死你了。羡慕我？真是，说这明白装糊涂。谁不知道张总对你那点心思？要换做是我的话，我就立马答应张总跟他结婚。换做是我的话，我也这么干。<笑>得了吧，你们俩。嗯。哇，我的天，张总，你这块表示我们家的海马三百吧？你这块表示我们家的海马三百吧？海马三百，张总，你也太有本事了吧！这块表至少得一百多万吧？一百多万，不像某些人一个月两百来块，雷总，四百多点吧？这<笑>废物，这世界末日的资产，依旧是你。<笑>哎，等等，秦飞，你这手上好像也戴着块表，什么牌子的呀？说了你们也不懂，我看看，哟，还是快摇第四了，哼，都旧成这样了。秦飞，你买山寨货，得买块新的吧？还是说，先买个垃圾堆里捡？一群不识货的，我这块手表可是世间独有的啊！世间独有的垃圾啊！秦<笑>飞。也只有你这么没用的东西，才把这破烂当快宝。秦飞，把表摘下来。老婆，这个表真的很珍贵的。哈哈哈哈真是个傻叉。这位兄弟，你的这块手表，我好仔细看看吧。你的这块手表，我好仔细看看吧。当然。这不是这家会所的赵总吗？这是要干什么呀？不知道啊。搞不懂这些有钱人是怎么想的？一块从垃圾堆捡来的破表，看这么仔细。哎，赵总，不就快破玩意儿吗？你看什么看？你说什么？破玩意儿？我的天！你手上戴的那个东西，跟这块手表比起来，那才叫破。破，连破玩意儿都轮不上。不错嘛，大哥，看来你还是懂行的。喂，你可看清楚了。这个人可是出了名的销家废，一个月就靠老婆的两百块钱生活。他这块破表送给要饭的人，我这块才是花了一百万的，海马三百。一百万想干什么呀？你们知道这块表的来历吗？一块破表有个屁的来历？可不是吗？你那家这个破玩意儿，怎么能和我们张总的比？哼。你就是燕京的张轩吧？难怪是个二流家伙，连他都不认识。我告诉你们，这块表就是传说中的保罗纽曼迪通拿
，这块表就是传说中的保罗纽曼迪偷拿。什么？什么什么拿？被变成这样了？这传说中？哼，这块保罗纽曼迪偷拿是劳力士的变种，和其他的迪偷拿盘面有稍许的不同。也正是因为不同，所以它无比的稀少。也正是因为无比的稀少，所以它的价格高到你们无法想象。堪称腕表收藏界的 Super Super v r 也就是 S S R。赵总，你你说什么？还他妈扯什么变种？山寨货就是山寨货，和正品比不了。你懂什么？这位兄弟，如果我没看错的话，这块表应该是17年美国纽约菲利普斯拍卖行拍卖的那块手表吧？行啊，哥们。看来你对这手表很有研究。这个表呢，我本身也就是在手上玩玩。你要是喜欢的话，就送给你。送给我，兄弟，操！大爷，我没听错吧？你确定？我情非向你来说一不二。我情非向你来说一不二。我，你是情？对，我就是肖如云的老公，情非。哦哦哦，秦、哦、爷，如果你真的把这块表送给我，以后你来我们会所消费，一律买单，而且还可以无限享用我们顶级的制品包间。好。喂，姓赵的，一块块表凭什么呀？凭什么？你知道这块表当时拍出了什么价？一千五百万。不就一千五百万吗？我们张总又不是买不起。里面没见识的东西，那家拍卖行用的都是美金，那那那不得一亿多？不可能，这绝对不可能！就是，秦飞，你也别得意，不就是个破表吗？你这臭不要脸的骗子，废物！对，一定是假的，赵总，他就是个废物，你别被他给骗了，赵总啊。你这包间也不行啊，怎么到处都是藏匿？哦，阿毛，阿毛，把他们几个全给我丢出去！从此拉肉帝豪集团的黑名单！不是姓赵，你敢？我他妈可是燕京大少爷！好大的张家！我们帝豪会所背后的靠山，可是燕京秦家，你算什么东西？哎，赶出去！你，哎，不是，姓赵的，去掉了，操大爷！云飞，老子迟早有一天收拾你！真是可惜了，自尊包间的财。燕京顶流家族吃的东西，好想尝尝看一。走了。云飞，这块表怎么回事？嗯，呃，老婆，要不咱先上去吃点？我问你表。嗯，电话，电话，电话。哇，这手机响的真及时。小子言，你可带着你家的废物来肖家大院。奶奶，您别着急。怎么了？还怎么了？自己心里清楚。秦飞，你这烂了心的废物狗，还有你，小子言。别以为你用这种下三滥的手段，我就会把继承人的位置传给你。住口！奶奶，到底发生了什么事？发生了什么？方法和号都离婚了，都是你们家的废物害的。你敢说你不知道？如言，你怎么这么糊涂呢？秦飞，你是不是要把我和如言逼死你才高兴？双方方和他老公离婚，从此是莫浩咎由自取。跟我有什么关系？你好好好，奶奶，把这个废物狗腿给我砸断！奶奶不要，到底发生了什么事？我是真不知道。秦飞，你告诉我，究竟赵如言，你好歹是我堂妹，我们是一家人，你们怎么能这么狠心啊？事到如今，还假装什么都不知道？如言，这个废物没告诉你吗？他和什么天盛集团的唐秘书关系不清不楚。他利用唐秘书的关系，把莫浩叔叔给开除了。莫浩一气之下就和方方离婚了
。陈太，我早就听说了，天盛集团换了新的董事长，发现是那个肖如烟和新董事长不清不楚，不然就凭秦飞和信堂的那个勾搭在一起，不然他们也没有那么大的本事能把幕后的叔叔给开除了。肖芳芳，你不要血口喷人！闭嘴！你个废物！你好了。秦飞，究竟发生了什么事？你跟我说清楚。其实很简单，莫浩他叔叔贪污了公司一大笔钱，被开除了。什么？贪污？没错。我知道了，肯定是信堂的那个贱货去给新董事长告状了。唐秘书告不告状的都不重要，重要的是要想人不知，除非己莫为。你，你别得意。如果我去不了天盛，我们肖家就永远别想和他们合作。秦飞，你这个混蛋！你知道你害了我们萧家多少好事吗？不就是跟天盛集团谈合作吗？没有萧芳芳一样吗？就凭你？我不行，但我老婆可以。好、啊，我。秦飞，我看你是越来越疯了。秦飞，你撒谎都没点新花样吗？啊，我知道了，秦飞。你是把你的老婆送给那个新董事长当玩具，对不对？是。肖芳芳，我给你最后一次机会，立马给我老婆道歉，不然后果自负。奶奶，你看，奶奶，怎么了？咱们家要拆迁了。哟，都在呢。<笑>你来干什么？如言。他这么凶吗？老夫人，时间的期限已经到了，我的条件考虑了。我同意，小如烟，你马上去民政局和这害人精把婚事我离了。对，奶奶说的对，快去离了吧。奶奶，好。这是我代表家族的命令，没有商量的余地。张少啊，在这之前。你能不能帮我们肖家一个小忙？好的，张少、嗯，现在我们马上就成一家人了。我们肖家的事也都是你的事，对不对？听说最近天盛集团有一个新的合作竞标，你能不能？老夫人，你别说了，我就懂。只要能让朱艳和我结婚，这件事包算了。只要能让朱艳和我结婚，这件事。包他的事，我看那也未必吧。前辈，你都是马上被我们萧家赶出去做叫花子的人，能不能消停一下？秦飞，秦飞，你不就是拿了一块假表，在帝豪会所招摇撞骗成功了吗？你还真把他拿人了。张少，这废物啊，最近傍上了天盛集团的董事长秘书。浩然，我没听错吧？就你这样的，还能霸上天盛集团董事长秘书？我到底有没有说谎？到时候自然会知道。秦飞，赶快给我出口快点！秦飞，你别说了，不然我真生气了。好啊，你这么爱装行，老子让你出丑出到底。老夫人，你看这样，要不先让秦飞和朱岩先去天盛集团谈一次？没错，奶奶。到时候啊，他就会被保安给赶出来。像这种不知道天高地厚的家伙，总要长一长教训。如言，你呢，不是一直想保住继承人的位置吗？这么好的立功机会，想必你不会错过吧？我，秦飞，那你可把我赶出去！老婆，相信我，咱们就去试试。试什么试呀、啊？你以为他们就是买菜吗？绝种的东西！去。秦飞，我真不知道你脑袋里装的是什么。老夫人，如果秦飞和如言没有谈成功，到时候我再亲自过去。嗯，张少，这是我们萧家未来的金龟婿，哪能轻易出马呢？这事就这么定了。丫儿，明天一早过去，谈不成就立马和张少结婚。奶奶。秦飞，你是不是有病啊？非要把我往火坑里推？老婆，你就信我一次吧，我真没骗你。咱们先回家里，是真是假，明天不就知道了？好啊，你说。秦飞，可是
，我还是很担心。放心吧，老婆，你信不信我一会儿能让天盛集团的高层给你端茶送水？我宁愿相信太阳打西边出来。他发谁来了？你怎么在这？你怎么在这？秦飞，他是谁啊？我想在哪儿就在哪儿，你管得着吗？秦飞，我告诉你啊，老老实实回去当你的废物，别想把这个主意，不然下次就没那么好运了。这个主意，我还真就打定了。罗副部，马上来。好，郭立新，咱们走着瞧。老婆，我现在有急事要去一趟，你在这等我，我马上就回来。哎，段总，你找谁？我叫肖如言，我老公呢是你们董事长秘书的朋友。我今天来呢是想找他谈一下合作。什么乱七八糟的？我们董事长都还没到，他要是有什么朋友来谈合作，肯定早告诉你们出来接待了。滚吧！这该死的秦飞又骗人，我怎么这么傻，居然信了他？滚！福伯，到底是怎么回事？那个狐狸精为什么会出现在天盛集团？少爷，你别着急。事情是这样的，你离开家这三年，二夫人趁你不在，暗中纠结了不少的人，形成了一个很大的事。我今天来是要告诉你，暂时不要和二夫人发生冲突。我和老爷已经祥和了有万全之策，等过了这段时间，他们会得到应有的报应。那好。对了，那天盛集团这个你放心。你依旧是那里的董事长，那就好。我现在必须立刻回去，有什么事再联系我。好的。哦，对了，这是老爷让我交给你的，说是等你遇到解决不了的事情再打开它。啊，老婆，不是让你在天盛门口等我吗？怎么先回来了？你这个废物！谁让你回来了啊？我留在你这里让你吃干饭，还不如养条狗。你不是口口声声说你是什么千盛集团唐秘书的朋友吗？哦、今天下午如言被那个保安赶出来了，你说怎么回事？靠！忘记让唐如雪通知保安了。呃，妈，这个是我的失误，你放心，我马上联系那个唐秘书处理这件事情。失误？信你才怪！好、啊。现在马上打电话，打开免机，我要看看你到底玩什么花样给我。妈，老婆，你们放心，这次绝对没问题。爸，您好，您拨打的用户已关机，请稍后再拨。我、啊、操，这这也太巧了！废物，你还有什么好说的？你以为我们傻吗？哎，看来我只能下午去一趟天盛集团了。我我去做饭。知道了，你下去吧。废物就是废物。<笑>奶奶，发生了什么事儿？还能有什么事？老废物今天和如烟去了天盛公司，结果如烟被天盛公司的门卫给赶了出来。奶奶，一点也没意外。秦飞本来就是一条只会乱叫的狗。这也是一件好事。张少啊，明天你就和如烟完婚。明天你就和如言完婚，不过我想麻烦你下午去一趟天盛集团，和他们老总谈谈。奶奶，你就放心吧，由我出马。咱们明天来个双喜临门，我和言儿结婚，萧家与天盛集团合作。好，好，好，好，好。董总啊，是了。上次是谁把肖如云赶出去的？董事长，是我。咱们公司有规定，闲杂人等一律进入。我坚持职守
，贯彻了。敢肖家的人可以，但是肖若言除外。你们以后见到他呀、啊，都得给我客客气气的，不然就领工资回家，明白吗？啊！我们记住，董事长。行，站岗吧。唐秘书，之前给你打电话为什么关机啊？啊，我刚刚。行了行了，我就跟你说，以后咱们公司不用竞标了，所有的合作直接签肖家就行了。啊，董事长，肖家只是一个二流家族，何况他们的公司经营很有问题。咱们公司的合作商，那怎么着也得是省会城市的大公司才行啊。这是秘密，不是商量。这是秘密，不是商量，你只管执行就行。另外，明天早上在天盛集团的官网上发布消息。就说咱们天盛集团已经和肖家达成了战略合作。好的，董事长，我一定办妥。这个肖家好像没什么来头，怎么会让董事长这么伤心？去吧。这下老婆应该会感谢我了吧？岳母也不会再骂我了。喂，我要劝你们董事长打电话安排一下。先生，你有预约吗？预约个屁呀、啊！你知道我是谁吗？老子是燕京张家大少爷张轩。不是愣着干什么？你，赶紧打电话安排一下。稍等。是唐秘书吗？前台来了一位张先，张先生，需要见我们董事长。好好，我知道了，唐秘书。刘刚，带我去你们贵宾室。我们董事长让你走。你他妈说什么？我看你丫是不想干了是吧？这么早把你们叫我这儿，是有一件大好喜事要告诉大家。今天一大早，天盛集团官网头条宣布了和我们肖家合作的消息，还有其他各大媒体都公布了。女儿，这次我们肖家肯定会成为江夏市的一流家族，以后啊，咱们就风光无限了。怪了，昨天他们不是这个态度，难道天盛集团的董事长想通了，觉得还是不能得罪我，然后又通过某些渠道知道了我去找他的目的？嗯，一定是这样。哈哈哈哈肖家的儿孙们，我现在要特别感谢一个人，他就是……呃，没错，这一下应该当着全家人的面感谢我了吧？我要感谢张大少爷，这位我们肖家今天的新女婿。你这个自作多情的废物！我们我们家总算可以反抗你了。昨天被你躲起来了，今天你必须跟我女儿离婚。今天你必须跟我女儿离婚。我们和天盛集团的合作都是因为你吗？没错，就是我做的，不就是和天盛集团合作吗？凭我们家族的关系，一句话的事儿。<笑>可惜啦，这么大好的日子，偏偏这里有一条废物小路，看你就敢欺。老夫人说的对呀、啊，和秦飞这样的废物在同一个屋檐下呼吸空气，对我们来说不是不是。这种只会说大话的废物，和我未来的妹子相比。可真是天上地下！何止啊，芳姐、啊，我都不知道他是哪来的勇气，活的就是。张轩，我见过不要脸，没见过你这么不要脸。是我，是我让天盛集团跟肖家达成合作的，懂吗？秦飞，秦飞，你放什么狗？秦飞，废物狗！秦飞。是你让我们和天盛集团合作的，可我怎么听说昨天你带我妹妹去天盛集团，自己却先跑了，害得我们妹妹被保安给逮了出来。自己却先跑了，害得我们妹妹被保安给逮了出来。秦飞，你只不过是个废物罢了
，我一句话就能让商家合作。而你呢，连我放个屁！我秦飞，去，废物，滚出去！听到没有？滚蛋！你们给我等去！韦副伯，十分钟之内我要让燕京张家破产。少爷，我听说张家的家主目前就在江夏市视察他们的分公司，是这个家伙得罪了您吗？这个你就别管。少爷恕罪，是老卢多嘴了。等等，你说张轩他爹现在在江夏？是，正好。张轩他现在就在萧家大院，把这个消息通知给。是。把这个消息通知给。是。秦飞，你这废物还敢说？我说，你该不会是想赖上我们萧家吧？秦飞，你最近怎么回事？你没本事。承认，但你现在这个样子，我真的没有办法接受。一个男人要想证明自己，不是靠装，不是靠自，而是他自身的本事。我、哦，你还敢掉锥了？现在卢言，后顾。张轩，你做梦！我死也不会答应。张轩，我告诉你，你现在后悔都来不及。再过不了多久，张家就要破产了。要要要，怎么？下次。秦飞，你这条废狗该不会是有什么精神病吧？有病就去医院，别在这里碍眼。秦飞，你到底要装到什么时候？老婆，你最后再信我一次，天盛集团和咱们萧家的合作真的是我促成的，跟这个人没有一点关系。真相。很快就会水落石出了，真相很快就会水落石出了。什么真相啊？真相就是你成天在这里哗众取宠，真相就是你连做我们萧家的一条狗都不配。秦飞，我命令你，立刻马上跟我女儿离婚。秦飞，你够了，莫名其妙。来人，把那废物给打出去。爷，今天张家家主来的还挺快。亲家公，您来了怎么不事先打个招呼呢？我请问你见你呀？亲家，什么亲家？亲家，今天呢，我要和老师的孙子搞结婚。大哥，你出去！你是不是把我害死才高兴？我们张家完了。爸，你是不是喝醉了？你，我打了你！哎、天正集团以嚣张的合作。余年的意思，听说你们没有。你去看，敢冒着人家的功劳，燕京这个大家族已经把我们公司全面封杀了，还滚！滚！好了，这下真相大白了。好了，这下真相大白了。这回你相信？秦飞，你难道真的是？曹如言，你该不会以为这个事情真的是你这个废物老公搞垮的张家吧？没错，就是。不是你这个废物，你在胡扯些什么呀？人家张洪涛刚才说的清清楚楚，是燕京的某位大人物搞垮了张家。你算个屁！就是秦飞，你只不过是碰巧撞上了而已。没错，秦飞，别以为张轩那个畜生走了，我们就会高看你。做梦！奶奶。我觉得你们不能这么说，秦飞，你不懂，你别说话。我现在仔细的想一想，这事肯定有蹊跷。你想想，前段有位燕军的神秘大人物，送给了燕儿价值一个亿的天使之泪。现在我们萧家又和天盛集团达成了合作，也是这位神秘的大人促成的。哎，对了，我怎么没想到，他肯定是同一个人。那不肯定是同一个人吗？依我看来，这个燕青的大少爷马上就会露面。这个燕青的大少爷马上就会露面。
到时候，你们可好好的认识认识。他一句话就能让雍军的张家或者我们萧家可是万万得罪不起呀。行，那我就先谢谢您的夸奖了。你又开始了，奶奶、妈，再怎么说，秦飞也是我老公，不管对方是谁，我最多站在萧家的角度。感谢他替我们达成了与天盛集团的合作。要我跟他在一起，根本不可能。老婆，谢谢你。秦飞，我对你只有一个要求，不要说谎了。呀，女儿，你怎么这么傻呀你？你赶紧跟这个废物离婚，跟那个燕京大少爷过好日子，就这么定了。说的是，这事先暂时放一放。燕儿，待会儿你去天盛集团。把合约签了，人家还在等着呢。好的，奶奶，我收拾一下就去。打扮的漂亮一点，说不定那位大少爷也在。我放心吧，没事的。呀，你看你那个废物样，让你老婆打扮漂亮的给别人看，你好像很高兴似的。我，那我说什么呀？听话，到时候你丫丫嫁到燕京去了，萧家的继承人不是你干了吗？家长，你请，你快去。这些难道是那个燕京大少的手笔？不过我还是要和他说清楚，我已经有老公了。肖总，这个是天盛集团和肖家的合作协议，您只需要签字就可以了。唐敏，我想问你一个问题。你听说天盛集团和我们肖家的合作，是因为燕京的大少爷撮合的？燕京，算是吧。不过准确的说，应该是我们的董事长。董事长？嗯，我们董事长也是燕京人啊。这样啊。夏总，合作愉快。唐蜜，合作愉快。嗯、呃，唐蜜，我还有件事情想问你。嗯、呃，唐蜜，我还有件事情想问你。嗯。你和我老公秦飞关系真的很好吗？关系啊，我可不配做秦先生的朋友啊！听这口气，唐若雪是在嘲讽我吗？秦飞这个家伙就爱吹牛。奶奶，你准备什么时候把肖家继承的位置改成我呀？芳芳，等不及了。<笑>万一如烟她没有嫁到燕京去怎么办？况且。他这一次去天盛集团签约，明显声望已经超过我了。嗯，如烟管理公司不善，之前啊还把公司弄出三千万的资金缺口。奶奶，况且他还有一个废物在身边呢，这样下去肯定是不行的，会拖累我们整个萧家。芳芳啊，烟爱和你都是我的孙女，这俗话说得好啊，手心手背都是肉。你们俩谁呀受了委屈啊？我这心里啊都不好受。不过，正如你说，燕儿在经营公司期间出了这么大的问题，况且她身边还有个吃干饭的废物，确实不如让你来当这个继承人。嗯，我倒是有个想法，燕儿。这次和天盛集团谈判成功，你功不可没。原本你公司经营不善，我想撤销你总经理的位置。现在看来，还是你继续做下去吧。谢谢奶奶，妈，谢谢您。装模作样。云飞，还不赶紧谢谢老夫人。妈，你也别高兴得太早了。这老太太呀、啊，一看就话没说完呢。奶奶，您是不是还有什么话没给我老婆说呀？秦飞
。老婆，我是在帮你啊。秦飞，你又在骗我！我问过天盛集团的唐蜜了，你根本不是他什么朋友。秦飞，你这个废物，你竟然在自然三的骗我们娘俩，你到底居心何在？我真没有啊。秦飞，你什么态度？整个萧家都是老妇人的，老妇人想怎么管理？难道还要问你吗？行了。都少说一句，原来依旧当我们肖家公司的总经理。不过董事长嘛，得交给芳芳了。啊？什么？看吧，我刚说什么来着？谢谢奶奶。我不同意。我不同意。秦飞，坐下。这个废物，你赶紧给我闭嘴！你不同意，你凭什么不同意？行吧，事到如今我也不装了。其实我就是天盛集团的董事长，我有权利决定我的合作对象是谁。肖芳芳，如果是你接手肖家的话，我们的合作立刻终止。哈哈哈，秦飞，你现在是越来越不吹牛了。你是要笑死我们吗？我这次是认真的，我不惜当大董事。我都管不了，我看你们也都是废物。回他秘书，立刻在天盛集团的官网公布我董事长的身份，顺便再配张照片。秦飞那个废物，是不是还没睡醒啊？居然敢说自己是天盛集团的董事长？这废物从头到尾没有一句真话。明天我就让妍儿和他去离婚。就是。把他赶出我们小家，让他去街上要饭。老夫人，老夫人，不好了，不好了！慌什么慌？什么事啊？老夫人，您看，天盛集团的新任董事长是秦飞，还不放照片。秦飞，董事长，你真是天盛集团董事长？如假包换。你怎么早跟我说？啊？老婆，我跟你说了多少次了？你哪次相信了？怎么了？你自己不说清楚，现在就是在怪我了。哎呀，如雅呀，你怎么跑这么快呀？我的老腿儿啊！哎呀，秦妈、哎，秦总你在干什么？这个抹布这么脏，岂是我们秦总能拿的东西？擦地的事情。妈，不是。秦飞啊，不、哎，秦总，今天晚饭由妈来做，你呀、啊，给我一杯。啊，妈，就算他是天盛集团董事长，干点家务怎么？啊、嗯、啊，来呀，不懂。现在啊，秦总是我们的一家之主，就这么办了。我去，去做饭了。哎，对了，秦总，现在天冷了，沙发不能睡。哦，今天晚上啊，你就跟妍儿睡里面啊。这，做饭去。哎，还有，做饭去。哎，还有，妈明年想报信、啊。妈，哎，做饭去了。妈妈今天很热情。哎。老婆，要不我还是去睡沙发吧。你故意的吧？门都被妈反锁了。那我睡地上。算你聪明。嗯，我睡地上可以，但是你得答应我一个条件。说。你摸摸这，我给你准备了个宝贝。秦飞，你是不是痒了？你想什么呢？哎，你,你摸一下。哦。哎，你你摸一下。哇，这么硬！这么硬！去看一下。秦飞，你居然没有卖掉？我不是说过吗？这个东西是送给你的。那我给你带上。真好看，秦飞
，你真好，谢谢你。大家不要客气，随便吃啊！秦飞啊，他哪怕是天盛集团的董事长，或者说是燕京的大少爷，他依然是我们萧家的好女婿，是不是啊？就是啊，是不是？大家酒喝好，吃好喝好，坐坐坐坐坐坐。妹妹呀、啊，我呢都已经跟奶奶说了。以后啊，只有你来当我们萧家公司的董事长。以后我们萧家有秦飞的关注，不仅要成为江家市第一，还能够成为江南省第一。奶奶说的对。行，只要以后呀，大家别再说我是废物就行。秦飞，少说两句。无妨。秦飞呀、啊，说什么都中听，就是骂我两句啊，我听着也飘飘欲仙呐。吃菜了，快去看看天上结婚秦飞，是我害了你，非让你和我家签合同。没事了，这个事儿不怪你。废物，这么快就被打回原形了，害得我白浪费了这么长时间的感情。秦飞，立刻马上跟我女儿离婚，烂你扶不上墙的狗东西！老婆，你放心，这个事情一定有人捣鬼，我一定会查清。不用等，秦飞，我们又见面了。周梦。